ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హయాంలో భారతదేశం బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందింది విశ్వగురు అయిపోయింది ఈ అభివృద్ధికి విదేశాలు కూడా తల ఉంచుతున్నాయి పాశ్చాత్య దేశాలు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నాయి ఇలాంటి మాటలు విని విని మనం వింటూనే ఉన్నాం ఈ మధ్య కూడా విన్నాం పార్లమెంటు ప్రారంభోత్సవం అప్పుడు కూడా కానీ దీని గురించి ఆలోచన పర్లు ఏమంటున్నారు నా ముందు ఉంది కదా ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిటోరియల్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఏ విధంగా కూడా బీజేపీ వ్యతిరేక పత్రిక కాదు కానీ వాళ్ళు ఏమని చెప్తున్నారు అంటే గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్ కార్డ్ ఐ మీన్ పిఆర్ డోంట్ ఫర్ గెట్ ఫ్యాక్ట్స్ పిఆర్ అంటే ప్రజా సంబంధాలు పత్రికా సంబంధాలు మీరు వాటి కోసం పిఆర్ కోసం చేసే వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాస్తవాలు మర్చిపోకూడదు అని ఒక పెద్ద పేర రాశారు ఏమని అంటే ఈ వార్షికోత్సవ సందర్భంలో ఇవన్నీ చెప్తున్నారు ఇవన్నీ అయితే వన్ కెనాట్ బ్లేమ్ ది గవర్నమెంట్ ఫర్ సెలెక్టివ్లీ హైలైటింగ్ నెంబర్స్ దట్ ప్లాంట్ ఎ రోజు పిక్చర్ అంటే రోజీగా అంత బాగుందని చెప్పేటటువంటి చిత్రాలు చిత్రం గవర్నమెంట్ ఇచ్చిపోవడంలో పెద్ద ఆశ్చర్యం ఏం లేదు హవెవర్ ఎ గుడ్ అనాలిస్ట్ షుడ్ నాట్ గెట్ ఈజీలీ ఇంప్రెస్ బై సచ్ ఎ గోల్డెన్ ఫ్యాక్టరీ ఏదో పైన బంగారు పూత పూసినంత మాత్రాన నిజమైన విశ్లేషకుడు ఎవరు కూడా లోబడిపోకూడదు రాదర్ దిస్ రిపోర్ట్ షుడ్ బి క్రిటికలీ అసెస్డ్ విమర్శనాత్మకంగా చూడాలి ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అలౌ టు గెట్ అవే విత్ బ్లైండింగ్ పీపుల్ త్రూ ఏ పబ్లిసిటీ ఏదో ప్రచార ఆర్భాటంతో ప్రజల కళ్ళు కప్పేటటువంటి దానికి లోబడి పో పోకూడదు అని చెప్తూ ఉన్నాడు పర్ క్యాపిటల్ జీడిపి ఇండియా ఈజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ చూడండి యాజ్ ది గవర్నమెంట్ పుషెస్ ఫర్ ఏ వికసిత్ భారత్ డెవలప్డ్ ఇండియా డెవలప్ ఇండియా బై ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ ఇట్ షుడ్ బి మేడ్ అవేర్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ విశ్వవిస్ పర్ క్యాపిటల్ జీడిపి ఇండియా ఈజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ అన్ పర్ విత్ ది లైక్స్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో అండ్ మారుటేనియా అది కాంగో మారుటేనియాలతో దాదాపు కొన్ని విషయాల్లో మనం దగ్గరగా ఉన్నాము ఈవెన్ బంగ్లాదేశ్ సర్పాసెస్ సర్పాసెస్ అస్ బై ఏ ఫ్యూ నాచర్స్ కొన్ని లెక్కలు అయితే మనం బంగ్లాదేశ్ కంటే కూడా వెనుకబడి ఉన్నాము వైల్ దిర్ ఈస్ అన్ ఎండింగ్ డిబేట్ ఓవర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ పూర్ ఇన్ ఇండియా ఎంతమంది పేదలు ఉన్న లెక్క కూడా మనం తేల్చలేదు కానీ మెనీ స్టడీస్ సజెస్ట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ ది రేంజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇప్పటికి కూడా ఇరవై ఇరవై శాతం మంది నిరుపేదలు ఉన్నారు ఏ లెక్క ప్రకారం చూసినా కానీ ఇన్ఈక్వాలిటీ రిమైన్ సై విత్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఫోర్స్ ఎర్నింగ్ వర్క్ ఫోర్స్ ఎర్నింగ్ ఏ శాలరీ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అండ్ మోర్ ఎంత తక్కువ జీతాలు ఆర్థిక సమానతలు ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే పని చేసే వాళ్ళలో పది శాతం మందికి మాత్రమే ఇరవై ఐదు వేలకు పైన వస్తుంది మిగిలిన వాళ్ళు అంతా తక్కువ యాక్సెస్ టు క్వాలిటీ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ స్టిల్ రిమైన్ డిస్టెంట్ డ్రీమ్ ఫర్ మెజారిటీ ఆఫ్ కంట్రీస్ పాపులేషన్ విద్య వైద్యం నాణ్యమైన విద్య వైద్యం అన్నది అత్యధిక ప్రజానీకానికి ఇప్పుడు కూడా కళగా ఉన్నాయి ఎండమావిగా ఉన్నాయి వెన్ ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ గ్యాస్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ఆర్ టేకన్ ఎస్ అ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి అట్ కరెంట్ ప్రైస్ దే ఆర్ స్టిల్ బిలో ది లెవెల్ అచీవ్డ్ బిట్వీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ అండ్ ఫోర్టీన్ రెండు వేల ఆరు పద్నాలుగులో వచ్చినంత అభివృద్ధి కూడా ఈ రంగాల్లో మనకు రాలేదు అంటే ఉదాహరణకు పెట్టుబడి సమకూరడము జీడిపి అన్నది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాల్యూ అడిషన్ ఎస్ అ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి లైక్లీ ఫెల్ బిలో ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎస్ అ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి ఇస్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ విచ్ ఇస్ బిలో ది ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అచీవ్డ్ బిట్వీన్ ట్వంటీ టెన్ లెవెన్ అండ్ ట్వంటీ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ అదే అనమాట అంటే ఏంటి అనమాట మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏమో పద్నాలుగు శాతం కంటే దిగు ఒక పడిపోయింది ఇరవై మూడు సంవత్సరంలో ఫైన ఇరవై ఇరవై మూడు మొత్తం జీడిపిలో ఎగుమతుల శాతం కనుక చూస్తే అది ఇరవై రెండు శాతం కంటే తక్కువ ఉంది ఇది రెండు వేల పది పదకొండులో కూడా ఇరవై రెండు శాతం ఉంది ఇరవై రెండు శాతం నుంచి పద్నాలుగు శాతం కిందకి పడిపోయాయి మన ఎగుమతులు అంటే బయటికి పంపే 
ది గ్రాస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అంటే పెట్టుబడి సమకూడదు విచ్ మెజర్స్ ఓకే స్టూడెంట్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ట్వంటీ థర్డ్ కంపేర్డ్ విత్ ది హై ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఎయిట్ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫైనా ఆర్థిక సంవత్సరం రెండు వేల ఆరులో ఈ పెట్టుబడి సమకూడడం అనేది ముప్పై ఆరు శాతం ఉంటే ఇరవై ఇరవై మూడులో అది ఇరవై తొమ్మిది శాతం ఉంది సమ్టైమ్స్ అబ్జల్యూట్ నెంబర్స్ లైక్ సెవెన్ థర్టీ బిలియన్స్ అంటే డెబ్బై ఏడు వేల కోట్ల డాలర్ల ఎగుమతులు లాంటి సంఖ్యలు అంటే ఈ సంఖ్యలు చూడడానికి అబ్జల్యూట్ ఫిగర్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి కానీ పర్సెంటేజ్లు పాక్ష సాపేక్షంగా పోల్చినప్పుడు అసలు విషయాలు బయటపడతాయి ది ఫ్యాక్ట్ రిమైన్స్ దట్ ఇండియా ఇస్ ఎ లోయర్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీ and its capita per capita income tends to be six times of what it is today to become a developed nation by 2047 kabati bharat desham ippadi kuda digwa madhya taragati alpadaya deshanga undi idi nijanga abhiruddhi cheyandi desham kavalante 2047 natiki man desha aadayam 6 retlu 7 retlu peragali ani lekka cheptundi ఇదే పత్రికలతో మళ్ళీ ఇంకొక సంపాదకీయం రాయించారు అది రేపు చూద్దాం మనం అందులో ఏం రాశారు ఎందుకు రాశారు ఇందులో చెప్పినటువంటి వాస్తవాలను ఎలా కాస్త కవర్ చేసే ప్రయత్నం అందులో జరిగింది మనం అప్పుడు చూద్దాం